我是龙婶儿。上期盘点了历史上最惨的皇后，很多宝宝发来私信表示没看够，还有人表示不服，当皇后惨，当皇帝更惨。我啊，就怕有人拿花击我，所以今天来扒一下，当皇帝到底能有多惨，我还就不信了。Number one， 抽筋扒皮齐勉王。有句话叫做“不作死就不会死”。齐国的这个皇帝完全踩中了这句话，把自己给作死了，而且还作成了中国历史上死的最惨的皇帝之一。他用自己的下场告诉后人一个道理：别嘚瑟。故事是这样式的。齐国有个皇帝叫做田地，没错，人家姓田叫地呵呵，但他的为人和土地以及农民啥的，一丁点关系都没有。他不仅不关心百姓，还极其的自大。有一天，他们齐国打了败仗，田地作为皇帝就溜了，溜到哪儿了呢？溜到了隔壁的魏国。魏国敬他是个皇帝，给他好吃好喝，还俯首称臣。但这位在逃犯不仅不感恩，还脑子抽风一样的对魏国人破口大骂，恶语相向，整的跟在自己家一样。这魏国人也不是窝囊废啊！你谁呀、啊？区区一个在逃犯，还敢在我这儿作威作福，不知好歹，滚犊子！于是就把田地撵走了。被撵走的田地又不知廉耻的投奔了鲁国，一本正经的要求鲁国以天子的礼节招待他。那天子礼节是啥礼节呢？就是鲁国的皇帝每天啊，必须在开饭前把饭菜送到他面前，还要亲自服侍他吃饭饭啊！呸！要不他是作死的呢？鲁国想都没想就把他轰走了。这个齐闵王他死就死在不要脸上了。魏鲁都拒收之后，田地又死气白咧的跑到了邹国。邹国同样没鸟他，在逃犯又变成了街溜子。这时候呢，齐国的盟友国楚国派了一个大将来拯救齐国。这个大将叫做卓齿。卓齿呢，早就听说田地这个皇帝嚣张傲慢、臭不要脸，上来就问了几个问题：千城等地地方数千里，天降雪雨，你可知否？田地说：不知道。盈邑等地土地崩裂，看到泉水，你可知道？田地说不知道。有人伏在宫门外痛哭，而这人却始终找不到，你可知道？田地又说不知道。甭管问啥，反正就是不知道。你敢咋地？齐国老百姓此刻民不聊生，这个当皇帝的丝毫不关心。卓齿一气之下就扒了他的皮，抽了他的筋，挂在房梁上，生生给这个不知好歹的齐闵王给疼死了。你要说卓齿跟齐闵王有啥深仇大恨吗？并没有，这完全是齐闵王自己把自己作死的。Number two， 吊厕所淹死的晋景公。要说残忍，没人比得上抽筋扒皮的齐闵王，但你要说惨，恐怕都比不上这位惨。上个厕所的功夫就死了，这个天大的笑话属于晋景公。春秋时期呢，晋国的君主叫做晋景公，一次拉肚子造就了他一生的传奇。不知道是刺溜滑了一跤，还是上厕所时间太长腿麻了呵呵，反正就是扑通一声掉进粪坑里，直接给淹死了。哎，世界之大，无奇不有啊！关于晋景公这个事件，《左传》仅用八个字来描述：僵石、杖、如厕、陷而促。古文果然精辟。Number three， 活活饿死的梁武帝。上期有活活饿死的皇后，那就有活活饿死的皇帝喽。看看是哪个小可怜呢？《琅琊榜》里可可爱爱的皇帝还记得吗？没错，就是他了。年轻时候的梁武帝是个妥妥的上进好青年，治国有道，很少滥杀无辜，收获了一批粉丝。但是男人嘛，你们也知道，拥有的太多就会得瑟，慢慢的就堕落了呀，国也不治了，哎，就是玩，玩着玩着就把自己玩死了。有一天，叛军和梁武帝的侄子勾结到了一块，打算灭了南梁，梁武帝还搁这玩呢，百姓们都闻风丧胆，梁武帝只是呵呵一笑 ，say 是何能为，吾以折锤斥之。来吧，同学们，翻译一下啥意思？呵呵不难为你们了，意思就是他们能有啥本事？来了我就拿鞭子打他们屁股。于是就只派出了一支小队出兵，没成想啊，轻敌了。叛军和侄子里应外合，马上就破城了，逼得梁武帝不得不躲进了台城。这个台城厉害了，它总共有三重围墙，易守难攻。梁武帝又开始嘚瑟了，我看你们咋进来？嗯，外边的叛军一寻思，难攻，好吧，那就不攻了，直接断了台城的粮食和水源。我让你躲。好家伙呀！梁武帝直接在台城被活活饿死，得死害死人呀 ！Number four， 活活饿死的司马曜。东晋的这位皇帝又给大家伙提供了笑点，这是中国历史上第一个被宫女活活饿死的皇帝。那天呢，皇帝和心爱的张贵妃正在把酒言欢，司马曜喝高了就开始吹，他对张贵人说：“你看看你，都三十多岁了，身材和颜值是大不如从前呀，白占着一个贵人的位置。哪天爷不高兴了就废了你，重新找一个年轻貌美的。”原本这是酒后话，但张贵人却听到了心坎里。也是，男人敢对女人说三十多岁是老了，哼哼，看来从古至今的男人们都对女人这种生物研究的不够透彻呀。
张贵人回头就叫来宫女，趁司马曜熟睡的时候，捂死在睡梦中了。要说惨是惨，活活被宫女捂死，挺没出息的。要说不惨吧，确实也没那么惨，毕竟有的皇帝是经历了抽筋扒皮的，直接睡死在梦中，也算是最温柔的死法了吧。Number five， 活活打死秦武王，这哥们儿看过《芈月传》的宝宝们肯定熟，淫荡。不是淫荡啊，这哥们儿是个体育迷，非常喜欢组织这个拳击赛呀、啊、掰手腕大赛呀、啊、举鼎大赛呀、啊、各种的体育项目。在这哥们儿执政期间，那些猛男型的男人们可太吃香了，基本上都做了大官。虽然淫荡只有短短四年的在位期，但他凭借一己之力让自己名垂千古呵呵，实际上就是他的死法，让这哥们儿被世世代代的后人们谈论不休。事情发生在秦武王四年八月。皇上怪无聊的，哎，要不然来个举鼎大赛吧？因为太无聊，所以他决定亲自参赛。嘿，一，哇，好家伙，几百斤重的龙纹赤鼎愣是被他生生的抱起来了。其他的大力士都开眼了，赶紧给皇上叫好。哇，好棒，牛！赢大 boy 呢，因为用力过猛，再加上手滑，这个大鼎就生生的砸在了自己身上，把自己个儿砸死了。冤不冤？你说冤不冤 ？Number six， 窝囊之死，宋徽宗。之所以把宋徽宗拿出来讲，并不是因为他死的结局有多惨，而是过程惨。大多数人一直把宋徽宗当成是文艺男青年，他的画、他的诗都曾出现在我们语文课本上，但很少有人提及他的死。老宋完全是被侮辱死的，这就是历史上有名的靖康之变。边疆的金人以迅雷不及掩耳之势攻占了汴梁城，老宋和小宋以及整个皇室都被俘虏了。说到俘虏，上期最惨的皇后中就有一个在俘虏中被强暴的皇后。那被俘虏中的皇帝有多惨呢？首先，他们得看着自己的后妃被敌军凌辱强占。如果能忍受过这一阶段，那么恭喜你，你过了第一关。第二关就是被拉上舞台，穿着素服表演。穿素服只是官方说法，野史上有记载，事实远比官方说法侮辱性强。老宋和小宋被要求光着身子，披着羊皮。上台表演人羊共舞，这操作可以说是伤害性不大，侮辱性极强啊！如果做到这份上还能忍受，那么恭喜你又过了第二关。后来老宋在五国城被囚禁，过上了暗无天日的生活，吃喝拉撒都在监狱里。对昔日的皇帝来说，这又是一种程度上的侮辱。扛过了三大关，侮辱性极强的关卡，老宋终于熬不住了，将死在了土坑里。小宋得知爹死了，喊着要给爹下葬。但是呢，被当地的人阻止了，理由是当地有人死了不能下葬，而是得先被火烧焦，然后扔到水坑里，这样水坑里的水就可以点灯了。也就是说，宋徽宗的尸油被老百姓拿去当灯油了，这就是宋徽宗的凄惨下场。被羞辱了八九年都没想过自杀，最后的尸体又被侮辱了一番，最惨不过如此。好啦，以上就是历史上最惨的皇帝下场啦。总结一下，有被扒皮抽筋的。有被侮辱致死的，有被自己作死的，更惨的是上了厕所也能淹死，绝了！不是所有的皇帝都能九五之尊，坐拥天下，总有那么一小撮代表，结局很惨，很可怜。好啦，本期最惨皇帝就盘点到这里喽，别忘了给我点赞、评论、发弹幕哟，宝宝们，下期再见喽！